キラクリサさん風モノマネメイクを始めますでベースに使うのはエチュセの BB クリームです全体的に伸ばしますパフでさらに立て込んでいきますこちら24時間コスメのコンシーラーを使いますこちらはえこのように2色入りなんですけれどこの2色を混ぜながら使っていきます気になる部分に叩き込むように塗っていきますそして目元にはちょっと明るめのコンシーラーを伸ばしてえ後々アイシャドウが綺麗に塗るようにベース作っていきますこちらのパフでしっかり叩き込んでいきます24時間コスメの固形のファンデーションをお粉代わりに使っていきますさささっと顔全体にのせていきますこれでベースメイクの完成です平子リサさん風モノマネメイクのポイントはこのちょっと太い眉毛ですスキンフードのブラウンの眉ペンシルですこの眉頭から眉山までまっすぐ描いていきますちょんちょんちょんちょんちょんってやっていくと綺麗に描けます下の方も描いていきますここの眉山まで行ったらちょっとだけ下に下げますこうやってふっと眉にすることで平子りささん風になりますはい、これで眉の形は完成ですあと平子りささんの場合は髪色がクリールなのでそれに合わせた眉カラーを選びます K パレットの眉マスカラで眉毛に色をつけていきます眉マスカラを塗ったらフォームでなじませながら溶かしますちょっとはみ出たり気になった部分は綿棒で調整しますひらこりささん風太眉の完成ですアイラインを描いていきます使うのはこちら K パレットのブラウンのリキッドアイライナーですえ黒ではなくブラウンを使うのがひらこりささん風モノマネメイクのポイントです1ミリぐらい離れた場所からえまつげの生え際を埋めるようにこの形にそれながらラインを引きますちょっと上に跳ねさせますはいこのように今跳ねさせました目頭の粘膜の部分ですねくの字で細くラインを引いていきます細い筆でこのようにくの字で軽くなぞるように引いたら、えー、目頭のアイラインは完成ですえそして下まつげの生え際にも細くアイライナーを引いていきます目頭から途中まではちゃんと生え際にで引いてるんですけれど途中から生え際より 0.5 ミリぐらいオーバーに引いてるんですよそうすることでデカめ効果が得ることができますアイシャドウを塗っていきますブサンローラーのアイシャドウでこの一番濃いブラウンを最初に使っていきますこのくの字に入れた粘膜以外のアイライナーを引いた部分に重ねて塗っていきますアイラインの上をなぞるように今引きましたアイラインを引いた部分にも重ねていきますこちらですね真ん中のキラキラのアイシャドウを使いますえまぶた全体にのせていきますえそして涙袋の部分にもこのキラキラのアイシャドウをのせますはいこれでアイシャドウの完成ですつけまつげをのせていきますエディコラッシュのつけまつげですこれもあの目の形に合わせてちょっとはみ出る部分は切っていきますちょうどアイラインと同じような長さになるように切るとすごくいいと思いますはいそしてこのつけまつげを目頭からちょっと気持ちいい1ミリぐらい離れた場所からのせていきます下にもつけまつげをのせていきますえ A アイラッシュゴージャスレーズ下まつげ02番ですはい下まつげをつけましたイブサンローラーの濃い茶色をまたチップに取って根元の部分ですねちょっと重ねていきますはいこれでアイメイクの完成ですチークはこちらキャンディードールのオレンジ色のチークを使っていきますほっぺたの中央部分にポケットを描くように乗せていきます小鼻の床あたりから乗せるとすごく平子リサさんっぽくなります RMK のこちらのパウダーアイズですねこれアイシャドウなんですけれど色はちょっとラメの入ったホワイトになっていますこれをハイライト代わりにのせていきますまずは鼻にさっとのせますそして頬のこのチークのって上ですねをのせていきますで最後にこのスポンジでちょっとなじませますリンメルのえ口紅を使います色はビビットなオレンジ色になっていますえリップブラシに取って唇全体にのせていきますで上唇をちょっと緩いカーブで丸くえラインを引いていきます上の方がクシュッとまっすぐではなくこのように丸くなるようにラインを引いていきますで今回は
ピンクもリップもオレンジ色を使っているんですけれど洋服やその日の気分によってはあのピンク色に変えても全然大丈夫です仕上げでこの K パレットのリキッドのブラウンのアイライナーですねこれで袋を描いていきます平子リサさんの場合は左目の涙袋にほくろがあるのでそれをこのリキッドライナーで描いていきます先端でちょっと丸くグリグリと引きますちょんちょんちょんと薄めればこれで平子リサさん風モノマネメイクの完成ですボリュームよりもロングタイプのマスカラを使う。フ<笑>ラコンタ。洋服やあとニャーニャーは。うーんねえ。<笑><笑>モニター越しいいものまで。<笑>